Всем привет! Я предлагаю отдохнуть от рабочих будней и отправиться в путешествие. Для чего? Ну, ни у кого не возникнет вопроса, для чего мы отправляемся в путешествие. Это всегда приятно. А вот куда именно мы отправимся в путешествие, вопрос вполне уместен. Мы с вами едем в Страсбург. Почему в Страсбург? Да потому что именно в Страсбурге. Здесь Европейский парламент сказал Украине «да, без виз открыт, добро пожаловать в Европу». И вот мы здесь, в Страсбурге. Привет, Страсбург! Страсбург, наравне с Люксембургом и Брюсселем, является столицей Европейского Союза. Здесь находится Совет Европы, Европейский суд по правам человека, Европейский парламент. Одну неделю каждого месяца заседают депутаты из стран Евросоюза. Флаги стран Евросоюза украинского нет пока. Позади меня железнодорожный вокзал города Страсбурга. Он первым встречает путешественников. А ведь сразу так и не скажешь, что это железнодорожный вокзал. Впрочем, в Страсбурге много чего удивительного, интересного, непривычного для нас. Для этого мы сюда и приехали, чтобы познакомиться с этим интересным городом. Вперед! Под этим стеклянным футуристическим куполом скрывается классическое здание железнодорожного вокзала 1883 года. Сегодня это важнейший транспортный узел всей Западной Франции. Его ежедневная загрузка около 60 тысяч пассажиров. Велостоянка возле рассчитана на 850 велосипедов. Здесь это транспорт номер один. Именно в Страсбурге появилась первая велосипедная сеть во Франции. Ее протяженность сейчас превышает 550 километров. Ну а если не велосипед, то пешком, не спеша, от вокзала до главных достопримечательностей всего 10-15 минут. Для туристов в Страсбурге все очень удобно устроено. Ну, во-первых, надписи не только на французском языке, но и на английском. Ну, вы не заблудитесь. А вы можете по Страсбургу путешествовать на велосипеде. Это, наверное, самый популярный вид транспорта здесь. На электрическом велосипеде, на мотоцикле. Ну а на трамвае вы обязательно должны поездить. Трамваи в Страсбурге просто космические. И вот мы уже в квартале Петит Франц. Маленькая Франция. Думаешь, это же сказка. Однако это настоящие дома с квартирами, офисами, кафе и отелями. История района Маленькая Франция насчитывает не одно столетие. С 16 века в квартале жил преимущественно рабочий люд. Здесь же находилась больница, где лечили от венерических заболеваний. Их тогда называли французскими. Вот откуда и название. Именно дома не столь богатых жителей района и создают сегодня тот самый открыточный облик маленькой Франции с деревянными фахверковыми каркасами. Кстати, эту конструкцию изобрели не во Франции. Фахверк появился в 15 веке в Германии и стал очень популярен в Европе. Вообще можно перепутать, где же ты находишься, в Германии или во Франции? Потому что вот такие вот фарверховые дома, они типичны для Германии. Но их можно встретить и в Страсбурге, да и вообще э, во многих городах Эльзаса. Дом Коммерцеля – самый старый и знаменитый фахверк Страсбурга, построенный в 15 веке. Удивительный, тщательный резной деревянный декор с изумительными витражными окнами. Их 75. В середине 19 века дом купил Вёрсбургский торговец Коммерцель. Так его имя вошло в историю. Когда-то это была лавка. Сегодня охраняемый памятник архитектуры, где располагается отель и ресторан. Дамба Вабана здесь же, в квартальчике «Маленькая Франция». Сейчас используется как обзорная площадка, а раньше была важной частью оборонительных сооружений Эльзаса. Дамбу, сторожевые башни, крытые мосты спроектировал выдающийся военный инженер 16 века Себастьян де Вабан, маршал Франции. 
Страсбург по праву называют студенческой столицей Европы. Здесь действительно очень много университетов, очень много молодежи, а еще очень много пожилых туристов. Вот вам смешение поколений. Сегодняшнее, прошлое и будущее. Вот здесь, прямо на каждом шагу в Страсбурге. А это Иоганн Гутенберг, немецкий изобретатель первого книгопечатного станка, держит Библию, напечатанную на этом станке. Говорят, не сохранилось изображение Гутенберга, скульптор придумал его. А вот память о нем жива, и первопечатник на площади, названный в его честь в гущу событий на празднике молодого вина урожая 2017 года. Ну и где, как не здесь, отведать знаменитые блюда эльзасской кухни. В Страсбурге смешение французской и немецкой культур ощущается практически на каждом углу и не только в архитектуре, но и, конечно, в блюдах эльзасской кухни. Вареный картофель под расплавленным ароматным мандором. Несколько кусочков шпика и бон аппетит! Брецели – аппетитные румяные крендельки с кусочками соли на корочке. Были эмблемой пекарей из XIV века, хотя происхождение их остается загадкой. Кюгельхопф – один из главных символов Эльзаса. Ямочка посредине – результат выпекания в специальной форме. Его посыпают сахарной пудрой, иногда добавляют в тесто изюм и миндаль. В Эльзасе любят сладкое. Тут можно встретить всевозможные фруктовые пироги. Мясной пирог – пирог виноделов – традиционное блюдо в деревенских гостиницах. Состоит из маринованного мяса, которое закручивают в слоеное тесто, приправляют рислингом и запекают в духовке. Сыр Мюнстер. Аббатство Мюнстер утверждает, что изобрели этот сыр примерно в 1339 году. Его сильный аромат может быть обманчив, так как сыр имеет нежный и тонкий вкус. Его едят холодным или расплавленным. Ну а еще французская фуагра – замечательные немецкие жареные колбаски, квашеная капуста с мясом шукрут. Как говорится, пища и для тела, и для души. Главная цель путешествия – Страсбургский кафедральный собор Нотр-Дам. Не заблудитесь, его башня видна издалека. Его шпиль 142 метра. По высоте среди всех храмов мира это здание шестое, а на протяжении нескольких веков собор был самым высоким образцом духовного зодчества. Астрономические часы собора – уникальная достопримечательность. Сделаны были в 1354 году, имя мастера не сохранилось. Кроме простого времени дня, на этих часах отображается положение Земли, Солнца, Луны, даты церковных праздников. К фигуре Богородицы, которой каждое Рождество каждого года, вот уже почти 700 лет, приходят три волхва. А крик механического петуха отмеряет время. Ангел, что каждый час переворачивает идеальные песочные часы этого механического чуда. Вход в собор для туристов свободный, а вот за красивый вид со смотровой площадки собора придется отдать 5 евро. Потом 66 метров топать по винтовой лестнице. Но это того стоит. J'ai un peu trop navigué Et je me sens fatigué Fais-moi un bon café J'ai une histoire à te raconter Il était une fois quelqu'un Quelqu'un que tu connais bien Il est Ну 
m'a paru très loin, loin de la maison. Не только уникальные достопримечательности делают Страсбург особенным. Вся атмосфера, которой проникаешься в столице Европы. Приветливые люди, улыбки на лицах. Чаще всего слышится французская, немецкая, английская речь. На английском здесь говорят многие, в отличие от другой Франции. И это тоже очень удобно. Здесь многие вещи созданы для людей и для комфорта, местных и приезжих. Наверное, поэтому ты ощущаешь себя здесь своим. Это совсем небольшая часть того, о чем мы хотели рассказать, путешествуя по Страсбургу. Сделаем это в следующий раз вместе с вами в новом путешествии. Возможно, в Страсбурге, а возможно, в новом городе. Увидимся!